السلام علیکم देखें सब ठीक ठाक आना देखें सब क्लियर आना जी रेहान देखें तो वेस क्लियर क्या देखें वेस क्लियर आना देखें तो बस ठीक है ना शेयर हो शेयर रेहान शेयर हो हमें आज के अनुष्ठित अर्थात त्रिस नय दुहजार तेईस यिखे अनुष्ठित जनशक्ति कर्मसंस्थान एवं प्रशिक्षण बुरु पद अफि सहकारी कम कम्पिटर अपारेटर यही पदे जे एम सिक्यू परीक्षा अनुष्ठित हो एम सिक्यू परीक्षार गणित गुरु आलोचना है आज के ठीक है क्लसटा शुरू हो गणित गो आसो प्रत्येक गणित चेष्टा करब अपना के सहज भाई बोझान ठीक है देखें छाप्पन्न हाँ जनशक्ति परीक्षा हो आज के देखें प्रश्न नंग अनुसारे छाप्पन्न नंगर जो गणित छो एरक जो का पानी उपेक्षा तक बाड़ी है प्रश्न छो एरक जो का पानी अपेक्षा पाँच गुण बाड़ी है देखें तब पंचाश ग्राम पंचाश गुण सेंटीमिटार खासर ओजन कत तब पंचाश पंचाश गण सेंटीमिटार काचर ओजन कत काचर ओजन कत ठीक है देखें एकदम सीम्पल विषय आशा करी सब ठीक ठाक आ रेहान ठीक है सब एन ठीक है कि ना देखें एन ठीक है कि ना देखें तो ए ठीक है कि ना सब ठीक टाकार कथा एन देखें ठीक है कि ना तो गणित देखी 
যে যদি কাজ পানি অপেক্ষা 3.5 গুণ ভারী হয় তবে 50 ঘন সেন্টিমিটার কাচের ওজন কত ঠিক আছে একদম সহজ এটা হচ্ছে এখানে একটা বেসিক বিষয় আছে এই বেসিক বিষয়টা আপনাকে আগে জানতে হবে অর্থাৎ আমরা যেটা জানি সেটা হচ্ছে যে 1 ঘন সেন্টিমিটার 1 ঘন সেন্টিমিটার পানির ওজন বিশুদ্ধ পানির ওজন 1 ঘন সেন্টিমিটার বিশুদ্ধ পানির ওজন 1 গ্রাম এটা আমাদের জানা থাকতে হবে ঠিক আছে এই তত্ত্বের উপরে ভিত্তি করে আমরা এখানে যদি 50 ঘন সেন্টিমিটার পানির ওজন নির্ণয় করি তাহলে কিন্তু আমরা 50 গ্রাম পাবো ঠিক আছে 50 গ্রাম পাবো এখন যেহেতু এখানে বলা আছে যে কাজ পানি অপেক্ষা 3.5 গুণ ভারী এজন্য আপনি এখানে সরাসরি কাচের ওজন লেখার জন্য আপনি 3.5 দ্বারা গুণ করে ফেলবেন অর্থাৎ আপনি লিখবেন কাচের ওজন কাচের ওজন হচ্ছে 50 গুণ 3.5 3.5 গ্রাম এটা হবে তবে আগে এই বিষয়টা বুঝতে হবে যে 1 ঘন সেন্টিমিটার বিশুদ্ধ পানির ওজন হচ্ছে 1 গ্রাম তাহলে 50 ঘন সেন্টিমিটার বিশুদ্ধ পানির ওজন হচ্ছে 50 গ্রাম আর যেহেতু এখানে 3.5 গুণ ভারী তার মানে আপনাকে এটা গুণ করতে হবে ঠিক আছে কাজের ওজন বের করার জন্য এখন আপনি যদি এটা গুণ করে ফেলেন তাহলে এখানে যেটা আসবে সেটা হচ্ছে 5 5 25 আসবে 3 5 15 16 17 এটা আসবে ঠিক আছে আর দশমিক এর পরে একটা শূন্য হবে এই শূন্য দেওয়ার দরকার নাই তার মানে 175 গ্রাম হচ্ছে এই প্রশ্নের উত্তর আশা করি ক্লিয়ার সব ঠিকঠাক আছে মনে হয় দেখেন ঠিক আছে আচ্ছা এর পরের গণিতে যাব আমরা দেখেন এর পরের গণিতটা হচ্ছে এরকম এর পরের গণিতটা হচ্ছে এরকম দেখেন পরের গণিতটা হচ্ছে যে 57 নং এর যে গণিতটা এটা ছিল এরকম যে কোন ভগ্নাংশটি কোন ভগ্নাংশটি কোন ভগ্নাংশটি 2/3 অপেক্ষা বড় এই গণিতটা অনেক পরীক্ষায় আসছে 2/3 অপেক্ষা বড় আমরা অপশনের যে ভগ্নাংশগুলো এগুলো আমরা আগে দেখি অপশনের ভগ্নাংশগুলো ছিল 50/33 ঠিক আছে তারপরে ছিল 11/8 তারপরে হচ্ছে 5/3 তারপরে হচ্ছে 27/13 এই হচ্ছে অপশনের যে বিষয়গুলো এখন এখান থেকে আমরা নির্ণয় করব যে কোনটা ছোট এবং কোনটা বড় ঠিক আছে তাহলে এখানে আমাদের যেটা নির্ণয় করতে হবে এখান থেকে একটা ভগ্নাংশ নির্ণয় করতে হবে যে ভগ্নাংশটা এটা থেকে বড় হবে এজন্য আপনি প্রত্যেকটা ভগ্নাংশের সাথে তুলনা করে ফেলবেন অর্থাৎ আপনি 33/50 এর সাথে 3 ভাগে 2 তুলনা করবেন এরকম ভাবে 8 ভাগে 11 ভাগে 8 কেও আপনি 3 ভাগে 2 এর সাথে তুলনা করবেন আবার 5 ভাগে 3 কেও আপনি 3 ভাগে 2 এর সাথে তুলনা করবেন আবার এখানে 27 ভাগে 13 কেও আপনি 3 ভাগে 2 এর সাথে তুলনা করবেন তুলনা করে দেখবেন এখানে কোনটা বড় তাহলে সেটাই হবে তার উত্তর তাহলে আমরা দুইটা ভগ্নাংশের মধ্যে এইভাবে গুণ করে দেব প্রথমে তাহলে আমরা এখানে 99 পাবো আর এইভাবে গুণ করলে আমরা এখানে 100 পাবো এর মানে এই ভগ্নাংশটা বড় বোঝায় এটা ছোট বোঝায় তার মানে এটা উত্তর হবে না অবশ্যই এটা অপেক্ষা এটা বড় বোঝাইতে হবে এরকম তাহলে এইভাবে যদি আমরা গুণ করি তাহলে 24 পাবো 22 পাবো তাহলে এখানেও দেখা যায় যে এটা বড় বোঝায় ঠিক আছে তার মানে এটা হচ্ছে এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর অর্থাৎ এটা হবে এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর আপনি চাইলে অন্যগুলো টেস্ট করতে পারেন অর্থাৎ এখানে 9 হবে এখানে হবে 10 এটা বড় বোঝায় ঠিক আছে আবার যদি এইভাবে গুণ করেন 3 13 39 হবে আর এখানে হবে 7 2 14 তারপরে 5 54 হবে তার মানে এটা বড় বোঝায় এই অন্য তিনটার ক্ষেত্রে এটার ক্ষেত্রে এটার ক্ষেত্রে এবং প্রথমটার ক্ষেত্রে দুই তিন ভাগে দুই বড় বোঝায় অন্যগুলো ছোট বোঝায় কিন্তু এখানেই দেখা যায় যে আট ভাগে এগারো ভাগের আট যেটা এটা বড় বোঝায় আশা করি এই বিষয়টা ক্লিয়ার ঠিক আছে তো এইভাবে আপনি এই টাইপের গণিতগুলো করে ফেলতে পারেন আশা করি ক্লিয়ার এখন আমরা পরের গণিতে যাবো দেখেন আটান্ন আটান্ন নং এর গণিতটা দেখেন আটান্নটা হচ্ছে যে একটি বর্গাকার বাগানের ক্ষেত্র বলে এক হেক্টর খেয়াল করেন একটি বর্গাকার বাগানের ক্ষেত্রফল এক হেক্টর এক হেক্টর হলে পরিসীমা কত এটা আমাদের নির্ণয় করতে হবে আমরা জানি যে বর্গাকার বাগানের পরিসীমা নির্ণয় করার জন্য আপনার বাহুর দৈর্ঘ্য জানতে হবে তবে এখান থেকে একটা বিষয় জানতে হবে সেটা হচ্ছে 
যে এক হেক্টর সমান কত এটা আপনাকে জানতে হবে অর্থাৎ এক হেক্টর সমান হচ্ছে দশ হাজার বর্গ মিটার দশ হাজার বর্গ মিটার এটা আপনাকে আগে জানতে হবে এখন আমরা জানি যে বর্গাকার বলতে কি বোঝায় যে বর্গক্ষেত্র বর্গ ক্ষেত্রফল কি বর্গ ক্ষেত্রফল হচ্ছে স্কোয়ার তাহলে আমরা যদি বাহু কেয়া ধরি আর কি তাহলে ক্ষেত্রফল হবে স্কোয়ার তাহলে এটা সমান আমরা দশ হাজার লিখতে পারবো ঠিক আছে এখন উভয় পক্ষে যদি আমরা বর্গমূল করি তাহলে দশ হাজারের বর্গমূল যেটা আসবে সেটা হচ্ছে একশো আসবে ঠিক আছে একশো আসবে এখন আপনাকে বলছে পরিসীমা নির্ণয় করার জন্য পরিসীমা মানে কি চার বাহুর যুক্তফল অর্থাৎ একশোকে আপনি চার দ্বারা গুণ করে ফেলবেন অর্থাৎ চারশো তো হবে এই প্রশ্নের উত্তর আশা করি ক্লিয়ার ঠিক আছে আশিস বড়ুয়া অনেকদিন পর পিঙ্কি রোমান রোমা ঠিক আছে আপনাদের উত্তর সঠিক রায়হান আপনার উত্তর সঠিক আর যারা ক্লাসটা শেয়ার করেন নাই করে দিবেন আর কি এই হচ্ছে ব্যাপার ঠিক আছে এরপরে আমরা যাব পরের প্রশ্ন পিতা পুত্র রিলেটেড একটা প্রশ্ন আসছে এই প্রশ্নটা কেমন দেখেন बर्तमान बस अनुपात सत अनुपात बोला पांच बस तरफ बस अनुपात पांच बस তাদের বয়সের অনুপাত পাঁচ বছর পর তাদের বয়সের অনুপাত হলো আট অনুপাত তিন ঠিক আছে তাদের বর্তমানে তাদের বয়সের সমষ্টি কত এটা বের করতে হবে বর্তমানে তাদের বয়সের সমষ্টি কত যারা ক্লাসে আছেন চাইলে চেষ্টা করতে পারেন উত্তর করতে উত্তর লিখে দিবেন কমেন্টে আমি নাম বলে দিব ঠিক আছে দেখেন পঁয়তাল্লিশ বের করে ফেলছে দেখার আগেই আচ্ছা যাই হোক এটা আমরা বেসিক থেকে একটু বোঝার চেষ্টা করি দেখেন বেসিক থেকে বোঝার চেষ্টা বলতে এটাই বোঝায় যে আমরা এখানে ধরে নিব যে এখানে যদি পিতা সাত এক হয় পিতা বর্তমান বয়সটা ধরে নিব আর কি সাত এক হইলে পুত্র হবে কত দুই এক্স পুত্র হবে দুই এক্স এখন পাঁচ বছর পর যদি হয় তাহলে সাত এক্স যুগ পাঁচ এটা হবে পিতা আর দুই এক্স যুগ পাঁচ এটা হবে পুত্র আর এটা সমানই হবে আট দশমিক আট অনুপাত তিন মানে পাঁচ বছর পরের যে বয়সটা এটা আট আট তিনের সমান হবে এখন এখানে আমরা যদি ক্যালকুলেশন করে ফেলি তাহলে কিন্তু এখানে এক্স এর মানটা চলে আসবে ঠিক আছে আমরা যদি বেসিক থেকে বুঝতে চাই এটা করতে হবে এখন আপনি ক্রস গুণ করে ফেলেন প্রথমে কোনটা করবেন এই পাশেটা করবেন একুশ এক্স হবে আর এখানে হবে পনেরো আর এখানে আট দোকানে ষোলো এক্স হবে আর এখানে হবে চল্লিশ তার মানে একুশ এক্স তারপরে ষোলো এক্স চল্লিশ বিয়োগ পনেরো এটা দিয়ে দিলেন এখন এখান থেকে আপনি পাঁচ এক্স পাচ্ছেন আর এখানে পাচ্ছেন পঁচিশ পাচ্ছেন পঁচিশ তার মানে এক্স এর মান হচ্ছে পাঁচ এখন আপনি পাঁচ এই জায়গায় বসাবেন পাঁচ যদি এই জায়গায় বসান তাহলে পিতার বয়সটা চলে আসবে পঁয়ত্রিশ আর পুত্রের বয়সটা আসবে দশ এখন তাদের দুইজনের বয়স যদি আপনি যুগ করেন তাহলে কিন্তু পঁয়তাল্লিশ পাবেন এই হচ্ছে প্রশ্নের উত্তর ঠিক আছে যারা সঠিক উত্তর দিলেন রুমা তারপরে আশিস আপনার উত্তর সঠিক তারপরে পিঙ্কে আপনার উত্তর সঠিক থ্যাংক ইউ তারপরে যাব আমরা প্রশ্ন শতকরা দেখেন আশা করি এটা ক্লিয়ার যদি কারো সমস্যা হয় রিপিট করতে বলবেন সমস্যা নেই রিপিট করে দিব এরপর এটা থেকে এরপরে হচ্ছে ষাট শতকরা এটা হচ্ছে এরকম যে শতকরা শতকরা বার্ষিক কত মুনাফায় শতকরা বার্ষিক কত মুনাফায় কত মুনাফায় বলা আছে তিন হাজার টাকার পাঁচ বছরের মুনাফা খেয়াল করি আমরা যে তিন হাজার টাকার পাঁচ বছরের মুনাফা পাঁচ বছরের মুনাফা পনেরো শত টাকা হবে ওকে সহজ বিষয় আপনাকে যেটা বের করতে হবে সেটা হচ্ছে শতকরা বার্ষিক মানে হচ্ছে আর এর মান আমরা যে সূত্র জানি পি এন আর ইকুয়াল আই এখান থেকে আমরা আর নির্ণয় করে ফেলব আই আর মানে হচ্ছে পি এন ইন্টু একশো পার্সেন্ট যখন আপনি আর এর মান বের করতে যাবেন সরল মুনাফার এই সূত্র থেকে তখন কিন্তু অবশ্যই একশো পার্সেন্ট লিখে দেবেন তাহলে সরাসরি উত্তর চলে আসবে তাহলে এখানে আমরা মুনাফা জানি পনেরো শত টাকা আর পি হচ্ছে তিন হাজার টাকা 
আর সময় হচ্ছে 5 100% ওকে হয়ে গেল এই দুইটা শূন্য এই দুইটা শূন্য আমরা বাদ দিয়ে দেব ঠিক আছে বাদ দেওয়ার পরে এখানে আপনি যদি এই 5 দ্বারা ভাগ করেন তাহলে এখানে 300 পাবেন আবার যদি আপনি 30 দ্বারা ভাগ করেন তাহলে কিন্তু আপনি 10 পাবেন অর্থাৎ 10% হচ্ছে এই প্রশ্নের উত্তর আশা করি क्लियर বুঝলেন কিনা বলেন ये दस परसेंट दिले न रायहान ठीक है से रायहान आशीष ओके अपने दो दोस्तों ठीक और एक टाइप एको क्रिएटेड प्रश्न आज चिलो जस्ट एक टाइप एको आर किच्छू ना और एक प्रश्न टा चिलो ये रखो जो एक शूट एक शूट टी थे एक शूट टी थे चिलो जो एक क्विंटल समान को तो किजी ये टा जाना तक तो भी তাহলে এটা আমাদের জানা সবার অবশ্যই মুখস্থ করবেন যে 100 কিলোগ্রাম অর্থাৎ কিলোগ্রামের জায়গায় কেজি থাকতে পারে এটা ছিল 61 তে ঠিক আছে সহজ প্রশ্ন ছিল কঠিন ছিল না তবে সাম্প্রতিক প্রশ্নগুলো যেগুলো পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে যে পরীক্ষাগুলো এই পরীক্ষাগুলোর জন্য এই প্রশ্নগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ তারপরে 62 তে যাব 62 প্রশ্নটা ছিল এরকম কোন সংখ্যার অর্ধেকের সঙ্গে কোন সংখ্যা কোন সংখ্যার প্রশ্ন ছিল যে কোন সংখ্যার অর্ধেকের সঙ্গে অর্ধেকের সঙ্গে 40 যোগ করলে যোগফল যোগফল একটা কিছু অর্থাৎ ধরেন সবল যোগফল 60 হয় সংখ্যাটি কত এই টাইপের আসছিল একদম ক্লিয়ার না প্রশ্নটা ক্লিয়ার ছিল না এটা ধরে আমি আপনাদের সমাধানটা করে দিচ্ছি এই টাইপের একটা হ্যাঁ 1000 ঠিক আছে তাহলে এগুলো একটু আমরা দেখি যে কোন সংখ্যার কোন সংখ্যার অর্ধেকের সাথে আপনার 40 যোগ করতে হবে যোগ করলে 60 হবে আমরা যদি সমীকরণ নির্ণয় করি তাহলে এখানে যেটা আসে সেটা হচ্ছে x x এর অর্ধেক বলতে কি বোঝায় 2 ভাগের 1 x এর অর্ধেক অর্ধেক মানে 2 ভাগের 1 এর সাথে 40 যোগ করলে 60 এর সমান হবে এরকম আর কি আসবে ইকুয়েশনটা তাহলে এখান থেকে আমরা যেটা পাই x 2 আর 40 কে যদি আমরা পক্ষ চেঞ্জ করে ফেলি তাহলে এটা মাইনাস হয়ে যাবে আর এখানে আমরা x 2 20 পাবো সুতরাং x 40 পাবো অর্থাৎ সংখ্যাটা 40 ছিল এই টাইপের একটা গণিত আসছিল ঠিক আছে ওকে বুঝলেন কিনা বুঝছেন আমরা পরে যাব পরে ছিল বৃত্ত रिलेटेड একটা গণিত ছিল দেখেন বৃত্ত रिलेटेड গণিত থেকে মন পরে হচ্ছে 63 বৃত্তে বলছে একটি বৃত্তের ব্যাসার্ধ দেখেন এটি এরকম ছিল এটি কমন প্রশ্ন যে একটি বৃত্তের ব্যাসার্ধ 20% কমালে ক্ষেত্রফল শতকরা কত কমবে এরকম ছিল ক্ষেত্রফল শতকরা কত কমবে এরকম ছিল আর কি প্রশ্নটা তাহলে এই টাইপের ক্ষেত্রে আপনি যে কাজটা করবেন রাসবৃদ্ধির ক্ষেত্রে যে শর্টকাটটা আছে এই শর্টকাটে এটা করে ফেলবেন ঠিক আছে যেহেতু এখানে কম লো তার মানে এখানে এ এবং বি এর জায়গায় মাইনাস হবে দুইটার ক্ষেত্রে মাইনাস হবে ঠিক আছে আপনি এ এর জায়গায় মাইনাস বসাবেন বি এর জায়গায় যদি বৃদ্ধির কথা বলা হয় তাহলে প্লাস বসাবেন এটা মনে রাখতে হবে এখন আপনি যদি লগ ইস্ট করেন এই জায়গায় তাহলে এখানে আপনি 40 পাবেন মাইনাস এর আর এখানে মাইনাস এর মাইনাস এর মাইনাস এর প্লাস হয়ে যাবে 4 ব্যাপারটা এরকম ঠিক আছে তারপরে এখান থেকে আপনি 34% পাবেন যদি এই জায়গায় মাইনাস আছে তাহলে কমে আর যদি এই জায়গায় প্লাস আছে তাহলে বৃদ্ধি পায় আবার এই জায়গায় যদি জিরো আসে তাহলে বৃদ্ধি পাবে না মানে কমবেও না ব্যাপারটা এরকম তার মানে আপনি লিখবেন 34% কমবে ওকে এটা হচ্ছে এই প্রশ্নের উত্তর আশা করি क्लियर বুঝলেন কিনা বলেন সব ঠিক ঠিক আছে ওকে পরে যাব পরে ছিল ত্রিভুজ रिलेटेड একটা প্রশ্ন ছিল 64 দেখেন চৌষট্টি ত্রিভুজ रिलेटेड প্রশ্ন প্রশ্নটা হলো এরকম যে একটি সমবাহু ত্রিভুজের একটি সমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল দেওয়া আছে ক্ষেত্রফল হচ্ছে 4 3 
এটা দেওয়া আছে ক্ষেত্র এত বর্গ মিটার হ্যাঁ এত বর্গ মিটার হলে বাহুর দৈর্ঘ্য কত আপনাকে বাহুর দৈর্ঘ্য বের করতে হবে বাহুর দৈর্ঘ্য কত এটা বের করতে বলা হয়েছে অর্থাৎ ক্ষেত্র বল দেওয়া আছে আপনাকে বাহুর দৈর্ঘ্য নির্ণয় করতে হবে তাহলে এই জায়গায় একটু খেয়াল করি আমরা যে যদি ক্ষেত্র বল দেওয়া থাকে তার মানে রুট থ্রি স্কোয়ার বাই ফোর এইটা সমান দেওয়া আছে ফোর রুট ওভার থ্রি কারণ ক্ষেত্র বল বলতে তো এইটাই বোঝায় এখন এখান থেকে ক্যালকুলেশন করে আমরা এয়ার মান বের করবো এয়ার মান বের করা মানে কি বাহুর দৈর্ঘ্য চলে আসবে যেহেতু এটার সাথে গুণাকার আছে তাহলে এটাকে আমরা পক্ষ চেঞ্জ করে ফেলতে পারি অর্থাৎ এয়ার স্কোয়ার সমান আমরা লিখতে পারি এইটা ঠিক আছে অর্থাৎ এই ফোর উপরে চলে যাবে রুট ওভার থ্রি নিচে আসবে এই রুট ওভার থ্রি রুট ওভার থ্রি বাদ তাহলে আপনি লিখবেন ফোর স্কোয়ার অর্থাৎ আপনি এখানে এয়ার সমান ফোর পাবেন এইটার উত্তর হচ্ছে ফোর মিটার আশা করি এটা ক্লিয়ার পুরাতন অঙ্ক সব আয়সা ইসলাম ঠিক আছে যে আয়সা আলম আপনারা তো সঠিক আমরা এখন পরে যাব আশা করি এগুলো ক্লিয়ার পরের বিষয়টা দেখেন সূচক রিলেটেড গণিত আসছে এরকম পঁয়ষট্টি পঁয়ষট্টির বিষয়টা হইল এরকম যে রুট ওভার পঁয়ষট্টি এর উপরে কিউব দেওয়া আছে বলছে এর মান কত এর মান কত বের করার জন্য একদম সহজ আপনি ভিতরে আগে চৌষট্টি এর বর্গমূল করেন তাহলে আট পাবেন তার মানে আটের উপরে তিন মানে কি তিনটা আট গুণ করবেন এখন তিনটা আট গুণ করলে চৌষট্টি হবে আট হবে তারপরে বত্রিশ চার আটা বত্রিশ ছয় আটা আটচল্লিশ মানে মানে এখানে বাহান্ন অর্থাৎ একশো বার হবে এই প্রশ্নের উত্তর আশা করি এটাও ক্লিয়ার ঠিক আছে রায়হান না বুঝলে প্রশ্ন করতে হবে পরের প্রশ্নে চলে যাব ছেষট্টি ছেষট্টি প্রশ্নটা দেখেন ছেষট্টি প্রশ্নটা ছিল এরকম মান নির্ণয়ের ক্ষেত্রে একটা প্রশ্ন ছিল যে এক্স মাইনাস ওয়াই ইকুয়াল টেন এবং এক্স ওয়াই ইকুয়াল দেওয়া আছে থার্টি থার্টি হলে আপনাকে এক্স কিউব মাইনাস ওয়াই কিউবের মান নির্ণয় করতে বলা হয়েছে একদম সহজ প্রশ্ন ছিল জাস্ট আপনি এ কিউব মাইনাস বি কিউবের যে অনু সিদ্ধান্ত আছে এ মাইনাস বি হোল কিউব প্লাস থ্রি এ বি ইন্টু এ মাইনাস বি এটার মধ্যে অ্যাপ্লাই করবেন অর্থাৎ এখানে আসবে টেন আর এখানে আসবে থ্রি ইন্টু থার্টি ইন্টু টেন ঠিক আছে এই হচ্ছে বিষয় এখন আপনি এখানে ক্যালকুলেশন করলে এখানে পাবেন এক হাজার আর এখানে পাবেন নয় শত তার মানে এক হাজার নয় শত হবে এই প্রশ্নের উত্তর ওকে আরেকটা মান নির্ণয় আসছে অর্থাৎ মান নির্ণয় থেকে দুইটি প্রশ্ন আসছিল ঠিক আছে আয়সা আলম আপনার উত্তর সঠিক তারপরে যাব আরেকটা আসছে ছেষট্টি ছাষট্টি থেকে আসছে দেখেন ছাষট্টির গণিতটা হচ্ছে এরকম এটা মান নির্ণয় ছিল যে টু এক্স প্লাস টু বাই এক্স ইকুয়াল থ্রি হলে থ্রি হলে আপনাকে যেটা নির্ণয় করতে বলা ছিল সেটা হচ্ছে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার এটার মান কত তাহলে এখানে প্রথম কাজ হচ্ছে আপনাকে টু কমন নিয়ে যেতে হবে তাহলে এক্স পাবেন ওয়ান বাই এক্স পাবেন ঠিক আছে তারপরে এই টুটাকে পক্ষ চেঞ্জ করে লিখতে হবে তাহলে আপনি এটা পাবেন থ্রি বাই টু তার মানে এইভাবে আগে নির্ণয় করে নিতে হবে তারপরে এখানে আপনি অনু সিদ্ধান্ত ব্যবহার করবেন প্লাস একটা মাইনাস বি হোল স্কোয়ার মাইনাস এর টু এ বি ওকে তারপরে এখানে মান বসাবেন থ্রি বাই টু হোল স্কোয়ার আর মাইনাস টু 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 বাদ দেখেন তার মানে এখানে নাইন বাই ফোর টু অর্থাৎ আপনি যদি এটা সরল করেন নাইন এইট অর্থাৎ ওয়ান বাই ফোর পাবেন এটা হচ্ছে এই প্রশ্নের উত্তর আশা করি ক্লিয়ার সহজ প্রশ্ন ছিল ওকে পরের প্রশ্ন আটষট্টি আটষট্টিটা দেখেন আটষট্টিটা ছিল এরকম যে সমান্তরাল রেখা কয়টি বিন্দুতে ছেদ করে সমান্তরাল রেখা সমান্তরাল রেখা কয়টি বিন্দুতে ছেদ করে ওকে সমান্তরাল রেখা আমরা জানি যে দুই বা ততোধিক সমান্তরাল রেখা অঙ্কন করেন এরা কখনোই কোনো বিন্দুতে ছেদ করবে না তার মানে কোনো বিন্দুতে ছেদ করে না অপশনে ছিল এটাই যে কোনোটি নয় অপশনে ছিল এরকম আর কি চার দুই আট তারপরে ছিল কোনোটিই নয় তাহলে আপনাকে যেটা করতে হবে এইটা উত্তর দেখাইতে হবে অর্থাৎ এখানে চার দুই 
আট পুরোটাই হবে না এই জন্য অপশানের এইটা হচ্ছে তার সঠিক উত্তর কারণ সমান্তর সরল রেখা কখনোই একটা আরেকটাকে ছেদ করে না আশা করি ক্লিয়ার ওকে তারপরে যাব তারপরে হচ্ছে ঊনসত্তর ঊনসত্তরে বলা ছিল এরকম ক্রয় মূল্য বিক্রয় মূল্য দ্বিগুণ হলে শতকরা কত লাভ বা ক্ষতি হবে খেয়াল করে ক্রয় মূল্য বিক্রয় মূল্যের দ্বিগুণ হলে শতকরা কত লাভ বা ক্ষতি হবে শতকরা কত লাভ বা ক্ষতি হবে ওকে আমরা প্রথমে এটা ধরে ফেলবো যেহেতু এখানে কোনো সংখ্যার উল্লেখ নাই আমরা ধরে ফেলবো এখানে বলছি ক্রয় মূল্যটা বিক্রয় মূল্যের দ্বিগুণ তাহলে আমরা বিক্রয়টা ধরবো ছোটটা আগে ধরবো বিক্রয় যদি একশো হয় তাহলে ক্রয় হবে দুইশো কারণ এখানে বলছি তারা যে ক্রয় মূল্যটা বিক্রয় মূল্যের দ্বিগুণ এই জন্য ক্রয় মূল্য অবশ্যই বড় হবে বিক্রয় মূল্য ছোট হবে তাহলে এটা আমরা এভাবে ধরবো এখানে এখানে আমরা জানি যে ক্ষতি হয় কারণ হচ্ছে ক্রয় মূল্য বড় মানে বিক্রয় মূল্য ছোট মানে কি ক্ষতি ক্ষতি হবে কত দুইশো থেকে ক্ষতি হবে একশো তার মানে একশো টাকা ক্ষতি হবে এখন আপনি এখানে লিখতে পারেন যে দুই শতে কোটি দুই শতে কোটি কত দুই শতে কোটি হচ্ছে একশো সুতরাং এক তে কোটি কত দুইশো ভাগের একশো এখন সুতরাং যেহেতু শতকরা বের করতে হবে একশো তে নিতে হবে অর্থাৎ দুইশো ভাগের একশো গুণ একশো ওকে এখন আপনি এটাকে লঘিষ্ট করে ফেলেন তাহলে এখানে পঞ্চাশ পাবেন অর্থাৎ পঞ্চাশ পার্সেন্ট কোটি এটা হচ্ছে এই প্রশ্নের উত্তর আশা করি ক্লিয়ার তারপরে ফাইনালি সত্তর নম্বরে যে প্রশ্নটা ছিল ठीक है आईशाल उत्तर सठीक पर प्रश्न जाब सत्तर सत्तर ऐले रकम जे एक गाड़ी चाका प्रति मिनिटे बारो बार घुरे ख्याल कर गाड़ी चाका प्रति मिनिटे बारो बार घुरे তারপরে বলা যে চাকাটি পাঁচ সেকেন্ডে কত ডিগ্রি ঘুরবে চাকাটি পাঁচ সেকেন্ডে কত ডিগ্রি ঘুরবে একদম সহজ গণিত কত ডিগ্রি ঘুরবে খেয়াল করেন তাহলে এই জায়গায় আমরা দেখব প্রতি মিনিট বলতে কি বোঝায় প্রতি মিনিট মানে কি প্রতি মিনিট বলতে বোঝায় এক মিনিট সমান ষাট সেকেন্ড আমরা সেকেন্ডে নিব এটা কেন নিব সেকেন্ডে নেওয়ার কারণ কি কারণটা হচ্ছে যেহেতু এখানে পাঁচ সেকেন্ডের কথা বলা আছে তাহলে আপনি খেয়াল করে দেখেন কয়বার ঘুরে তাহলে একবার যে ঘুরে চাকা যদি একবার ঘুরে চাকার কেন্দ্রে কত ডিগ্রি কোন উৎপন্ন হয় চাকা যেহেতু বৃত্তাকার সেক্ষেত্রে চাকার কেন্দ্রে কিন্তু তিনশো ষাট ডিগ্রি উৎপন্ন হয় অর্থাৎ চাকাটা যখন একবার ঘুরে আসবে তখন তিনশো ষাট ডিগ্রি ঘুরে আসবে তাহলে বারো বার ঘুরে একবারে যায় একবারে কত কত ডিগ্রি আসে তিনশো ষাট ডিগ্রি তাহলে বারো বারে বারো বারে আসবে কি তিনশো ষাট গুণ বারো এই যে এটা এটা বারো বারে আসবে এখন প্রশ্ন আছে এখানে প্রশ্নটা হলো এই যে বারো বারে যতটুকু ঘুরে সময় কত লাগে সময় লাগে হচ্ছে ষাট সেকেন্ড ষাট সেকেন্ড সময় লাগে ঠিক আছে এই জন্য আপনি প্রথমে নির্ণয় করবেন বারো বারে ঘুরে কতটুকু তারপরে আপনি নির্ণয় করবেন যে ষাট সেকেন্ডে ষাট সেকেন্ডে ঘুরে আপনাকে বোঝার জন্য এটা লিখলাম ষাট সেকেন্ডে ঘুরে হচ্ছে এটা এখন এক এখানে লিখবেন এক সেকেন্ডে ঘুরে কত ষাট বাগে তিনশো তিনশো ষাট গুণ বারো তারপরে এখানে পাঁচ সেকেন্ডের কথা বলা ছিল এই জন্য আমরা এটা পাঁচ সেকেন্ডের বের করব ঠিক আছে অর্থাৎ ষাট বাগে তিনশো ষাট গুণ বারো গুণ পাঁচ এখন আপনি যদি এটা ভাগ করেন তাহলে এখানে কিন্তু ছয় পাবেন ঠিক আছে ছয় পাবেন পাঁচ ছয় ত্রিশ তিন অর্থাৎ তিনশো ষাট ডিগ্রি হবে পাঁচ সেকেন্ডে তিনশো ষাট ডিগ্রি ঘুরবে অর্থাৎ পাঁচ সেকেন্ডে চাকাটা পুরা ঘুরে আসে ব্যাপারটা এরকম বুঝলেন কি না বলেন যে আয়সা আলম আপনার তো সঠিক ছিল এই ছিল প্রশ্ন আর কি একটা প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করলাম ঠিক আছে আজকে যে পরীক্ষাগুলো অনুষ্ঠিত হয়েছিল তার মধ্যে এটা একটা প্রশ্ন ছিল হ্যাঁ এই প্রশ্নটা নিয়ে আলোচনা করলাম এটা পিঙ্কি আবার না এটা আপনি এখানে বুঝেন যে প্রতি মিনিটে বারো বার ঘুরে তাহলে একবারে ঘুরে তিনশো কারণ আমরা জানি যে চাকা ঘুরে আসবে মানে কি তিনশো ষাট ডিগ্রি কোন উৎপন্ন হবে একবার ঘুরলে তাহলে একবারে যদি তিনশো ষাট হয় তাহলে বারো বারে কি তিনশো ষাট গুণ বারো না এই যে তিনশো ষাট গুণ বারো এই যে কোনের পরিমাণটা এই কোনের পরিমাণটা কিন্তু এক মিনিটের 
एक मिनट मान कि षाट सेकेंड तर मैं आप लिखते षाट सेकेंडे घूर तीन सौ षाट गुण बारो तर एक पाँच हमारे उद्देश्य छो पाँच सेकेंडे बेर यही हे बेपार धारावाहिक चेस्ट कर प्रकाश कर